അവിഹിത ബന്ധം മറയ്ക്കാനും സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാനുമാണ് ജോളി കൊല നടത്തിയതെന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ പോലീസ് റോയിയുടെ മദ്യപാനശീലവും അന്ധവിശ്വാസവും അടക്കം ജോളി റോയിയെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള നാല് കാരണങ്ങളും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിലുണ്ട് അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച പ്രതികളെ വടകര ഓഫീസിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പോലീസ് റെയ്ഡും നടത്തുന്നു വിവരങ്ങളുമായി മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് സനോദ് സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചേരുന്നു ആദ്യം ഷഹീദിലേക്ക് ഷഹീദ് എന്താണ് കൊലയ്ക്കുള്ള കാരണം എന്നത് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിഹിത ബന്ധം മറയ്ക്കാനും സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാനും എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാണ് മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് ഓരോ കൊലയ്ക്കും ഓരോ കാരണമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു എസ് പി നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചത് ഇടുക റോയിയുടെ കൊലപാതകത്തിനുള്ള നാല് കാരണങ്ങളാണ് ഈ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ഈ റോയിയുടെ മദ്യപാനം തന്നെയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ ജോളിയുടെ പര പുരുഷന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം റോയി ചോദ്യ ജോളിയുടെ പര പുരുഷന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം റോയി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി പിന്തുടരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു റോയ് മറ്റൊരു കാര്യം സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള ഒരാളെ ജോളി വിവാഹം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ തരത്തിലുള്ള നാല് കാരണങ്ങളാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ഈ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി ഈ റോയിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷാംശം അല്ലെങ്കിൽ സയനൈഡ് കലർത്തി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ജോളി ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ച് ഹൃദയാഘാതം മൂലം റോയി മരിച്ചുവെന്ന് വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഈ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ കേസിന്റെ ഗൗരവം റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഗൗരവമുള്ള കേസാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണവും തെളിവെടുപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികളെ പത്തു ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് ഈ അന്വേഷണ സംഘം ഈ ക്രൈം ഈ കസ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യമുള്ളത് അതിന് ബോൽബലക്കലമായി പറയുന്നത് ഈ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ പ്രതികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രതികളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദഗ്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനാൽ കൂടുതൽ ദിവസം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഓരോ കൊലപാതകം ഈ മറ്റ് ഈ ഒരു കൊലപാതക കേസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആ കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ശേഷിച്ച മറ്റ് അഞ്ച് കൊലപാതകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും ആ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഈ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ അഞ്ച് കൊലപാതകങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ ജോളിയുടെയും മറ്റ് പ്രതികളുടെയും ബന്ധവും അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം ഈ കൊല ഓരോ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും എന്തായിരുന്നു ജോളിയുടെ ലക്ഷ്യം ഓരോ കൊലപാതകങ്ങളിലേക്കും കൊലപാതകത്തിലൂടെയും ജോളി എന്തായിരുന്നു നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യവും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായും വിദഗ്ധമായുമുള്ള അന്വേഷണവും തെളിവെടുപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യലും ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ഈ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ അവർ അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ റോയിയുടെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളാണ് ഈ ഈ ഈ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമായും അന്വേഷണ സംഘം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷഹീദ് ഇതിൽ അറസ്റ്റിലായ മറ്റ് രണ്ടു പേരുടെ ഈ കൊല കൊലപാതകത്തിലെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും സഹായികളായിരുന്നു സയനൈഡ് എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിനും അത് അത് ശേഖരിച്ച് അത് അത് നൽ ആദ്യമായി ഈ ഈ സ്വർണ്ണ ജോലിക്കാരൻ അത് സംഘടിപ്പിച്ച് നൽകി പിന്നീട് ഈ ജ്വല്ലറി സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവായിരുന്ന ഈ മാത്യു അത് എത്തിച്ച് ജോലിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഈ റിമാൻഡ് ഈ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ഇവരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ മൂന്ന് പേർക്കും ഈ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ട് അറിവുണ്ട് ജോലിക്കൊപ്പം ഇവരും സമാനമായി ഈ കേസിൽ പ്രതികളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഏതായാലും ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായ അന്വേഷണവും മൊഴിയെടുപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യമാണ് കോടതിയെ അറിയിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഷഹീദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ
ജോളിയും എത്തിയത് മൂന്ന് പേരെയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ എസ് പി ഓഫീസിലാണ് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമുള്ളത് ഈ എസ് പി ഓഫീസിലാണ് നിലവിൽ അഞ്ച് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു യോഗം ഇവിടെ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ യോഗത്തിലായിരിക്കും ഏതൊക്കെ കേസുകൾ ആർക്കൊക്കെ വീതിച്ചു നൽകണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒപ്പം അന്വേഷണം ഏത് തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക അതിനു മുമ്പ് ജോളിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ തീരുമാനത്തിൽ ഇതുവരെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും അല്പം മുമ്പാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രതികൾക്കും കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണവുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയിട്ടുള്ളത് നിലവിലിപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ അല്പസമയത്തിനകം ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുകയില്ല വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ഇവിടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി ഇവിടെ നൽകാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്ന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം രണുക സനോജ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഏത് നിലയ്ക്കായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോളിയുടെ പങ്കാളിത്തം സംശയിക്കുന്നുണ്ട് അന്വേഷണ സംഘം പല സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചാണ് ഈ ഈ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോലിയെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതും റോയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പല കേസുകളിലെ ബന്ധം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യവും ചോദ്യം ചെയ്യലും ഇതിനോടോ അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നടത്താനാണോ അന്വേഷണ സംഘം ആലോചിക്കുന്നത് അതോ ആദ്യം റോയുടെ മരണത്തിലെ പങ്കാളിത്തം തെളിയിക്കുക എന്നതാണോ അവരുടെ ലക്ഷ്യം രണുക ഈ ആറ് കൊലപാതകങ്ങളിലും ജോളിക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കാൻ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തീരുമാനം ആദ്യം ജോളിയെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നാല് തവണ ജോളിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച ജോളിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും വൈകുന്നേരം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് ഇതിനു ശേഷം ജോളി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പല ആളുകളിൽ നിന്നും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും പല ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളെയാണ് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്നലെ മൊഴിയെടുത്തത് ജോളിയുമായി നിരന്തരമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ജോൺസണിൽ നിന്നുമാണ് മൊഴിയെടുത്തത് ജോളിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം പല ആളുകളിൽ നിന്നും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും പലവിധ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ആളുകളുടെയും ദുരൂഹ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബന്ധുമിത്രാദികളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഒരു സമഗ്രമായ ചോദ്യം ചെയ്യലാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക പ്രത്യേക ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയാണ് ഇതിനായി അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറ്റാന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള ഒരു മുറി തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് ആ മുറിയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ നിലയിലുള്ള നൂറ്റിയേഴ് നമ്പർ മുറിയിലായിട്ടായിരിക്കും ജോളിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കെ ജി സൈമൺ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു യോഗം വിളിച്ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ചോദ്യാവലി തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ എത്തിച്ചുള്ള പ്രതികൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പോലീസ് ഒരുക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണുക സനോദ് സുരേന്ദ്രനും മുഹമ്മദ് ഷഹീദുമാണ്